আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যই করে চলে আসলাম চ্যাপ্টার ফাইভে লিখছে সিক্স নিয়ে আজকে কন্টেন্ট আমরা কথা বলবো ভাষণ ইমোজন শর্ত নিয়ে তথা একটা বস্তু কখন ভাসবে কখন ডুববে কোন কোন কন্ডিশনের উপর তা নির্ভর করে ভাষা ডুবাটা সেগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো চলো দেরি না করে আমরা শুরু করে দিই তো প্রথমত আমরা জানতে হবে বস্তু একটা ভাষণ বা নিমোজনের ক্ষেত্রে তিনটা অবস্থা হইতে পারে তিনটা কি এখানে তো দেখতেছো ভাষণ নিমোজন হ্যাঁ আর একটা হিডেন আছে এখানে সেটা আমরা এখানে তুলে ধরবো তো প্রথম যে তিনটা আমরা দেখতেছি এখানে যে শর্তগুলো সেগুলো একটু দেখলে দেখো যে প্রথমটা বলতেছে যদি ডব্লিউ ওয়ান ইজ গ্রেটার দেন ডব্লিউ টু বা রো ওয়ান ইজ গ্রেটার দেন রো টু হয় তাহলে বস্তু ওজন তাহলে পড়ছে হ্যান ত্যান ব্লা ব্লা বা অনেক কিছু লেখা আছে বাট আমি আমাকে সিম্পল কথা একটা বলে দিচ্ছি যে আগে পরিচয় হয়ে আসে ডব্লিউ ওয়ান ডব্লিউ টু কি তারপর বলতেছে যে জিনিসটা আসলে কি হবে তো তুমি ডব্লিউ ওয়ান ডব্লিউ টু হচ্ছে বস্তুর ওজন আর ডব্লিউ টু হচ্ছে প্লবতা সেটা পরে যাব আগে রো ওয়ান রোটোতে ক্লিয়ার হয়ে যায় কারণ তোমরা রো ওয়ান রোটোতে অঙ্ক বড় অলরেডি শিখে গেছো রো ওয়ানটা হচ্ছে বস্তুর ঘনত্ব আর রো টুটা হচ্ছে তলে ঘনত্ব যদি বস্তুর ঘনত্ব তলে থেকে বড় হয় তাহলে বস্তুটা ডুবে যায় সিম্পল কথা এটা তাহলে আমরা যদি পাশে চিত্রটা দেখো যে যদি বস্তুর ঘনত্বটা তোমার তলে ঘন থেকে বড় থাকে সে ডুবে যাবে অর্থাৎ সে ভাসতে পারবে না অর্থাৎ যদি মনে করো রো টুটা পানি হয় পানি ঘনত্ব এক হাজার আর বস্তুর ঘনত্ব মনে করো এই যে ডুবে আছে সেটা দুই হাজার দুই হাজার বড় না এক হাজার বড় দুই হাজার অবশ্যই বড় তা এটা ডুবে গেছে আচ্ছা এরপর আসো হচ্ছে দুই নম্বর যে শর্তটা যদি বস্তুর ঘনত্ব আর তলে ঘনত্ব ইকুয়াল হয়ে যায় অর্থাৎ বস্তু এক হাজার পানিও এক হাজার তার সমাসন হয়ে গেল এরকম হয়ে গেলে তখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসবে অর্থাৎ এটা ডুবেও যায় না এটা আবার উপরেও ভাসতেছে না এটা একদম নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসতেছে এরকম মাঝে মাঝে লেভেলে থাকবে আর তিন দিয়েও আমরা যে কন্ডিশন সেটা হচ্ছে যদি বস্তু ঘনত্ব ছোট থাকে অর্থাৎ মনে করো বস্তু ঘনত্ব পাঁচশো পানি ঘনত্ব এক হাজার তাহলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে তাহলে আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসে এখন বলতে পারো স্যার আমি তো এগুলো জানি অলরেডি এতগুলো ম্যাথ করছি করার পর আমি জানি যে ঘনত্ব যদি বড় হয় বস্তু তাহলে ডুবে যায় ঘনত্ব যদি ছোট থাকে তাহলে ভাসে নালে এটা নালে নতুন জানলাম যে সমস্যা সমান হইলে সে এরকম সম্পূর্ণ নিমজ্জিত ভাসে তো এটা আবার কেন রিপিট করা হচ্ছে সমস্যাটা যে জায়গাটা হয় সেটা হচ্ছে তুমি সবগুলা ম্যাথ ভাসবে না ডুববে এটা ঘনত্ব দিয়ে জাস্টিফাই করে ফেলতে পারো না কেন করতে পারো না যেমন এখানে যে চিত্রটা দেখতেছো যে একটা পাথর বা লোহা মনে করো লোহার টুকরা আমরা জানি যে ডুবে যায় পানিতে ফেললে সে ভাসতে পারবে না সে ডুবে যাবে অন্য দিকে একটা লোহার তৈরি জাহাজ কিন্তু ঠিকই ভাসে অর্থাৎ ভাসে না ডুবে এটা কিন্তু পুরোটা ঘনত্ব উপর ডিপেন্ডেন্ট না যে জিনিসটার উপর ডিপেন্ডেন্ট মেনলি সেটা হচ্ছে তোমার এই প্লবতার উপর ডিপেন্ড করে আচ্ছা আমি তোমাদের একটা জিনিস এই জিনিসটা শুরুর আগে ক্লিয়ার করে দিই কখন তুমি ম্যাথগুলো ঘনত্ব দিয়ে করতে পারো আর কখন তুমি ম্যাথগুলো প্লবতা ওজন দিয়ে করতে পারো যখন তুমি ম্যাথগুলো দেখবা একটা সলিড কোনো বস্তু দিচ্ছে সলিড বলতে যেমন পাথর পাথরের মধ্যে কোনো ভেজাল নাই ভিতরে তুমি পাথর ভাঙলে পাথরই পাবা এই টাইপের ম্যাথগুলো তুমি আরামসে ঘনত্ব দিয়ে করে ফেলতে পারো কিন্তু যখন তুমি দেখবে কোনো সলিড বস্তু না যেমন নৌকা নৌকার মধ্যে মানুষ থাকে কত কিছু থাকে জাহাজ যে এই টাইপের জিনিসগুলো যেমন ভিতরে মনে করো হচ্ছে ভেজালে আছে এই টাইপের জিনিসগুলো তুমি ঘনত্ব দিয়ে করতে যাও না ঘনত্ব দিয়ে না করে ওটা প্লবত ওজন দিয়ে করার দেখাটা বেটার প্লবত ওজনটাও সিস্টেমটা খুব সোজা আমরা এটা ক্লিয়ার হয়ে যাব যে কিভাবে প্লবত ওজন দিয়ে চাইলে বের করে ফেলা যায় ভাসবে না ডুববে এখন আসো দেখো ডব্লিউ ওয়ানটা কি বলতেছে ডব্লিউ ওয়ানটা বলতেছে বস্তুর ওজন আর ডব্লিউ টুটা বলতেছে হচ্ছে প্লবতা আমরা প্লবতাকে আজকে প্লবতা দিয়ে নাম বলবো না আমরা বলবো ওকে বস্তু ধরা অপসেদ তাহলে ওজন কারণটা কি প্লবতা যে বস্তুতার অপসাদ তলে ওজন এই দুটো জিনিসটা একই জিনিস সেটা আজকের লেকচারে আমরা প্রমাণ করে দেখাবো না এটা নেক্সট লেকচারে তোমরা পেয়ে যাবা যে প্লবতা আর বস্তুতার অপসাদ তলে ওজন দুটো আসলে একই জিনিস বাট আমরা আজকের কন্টেন্টে এটাকে এই নামে উচ্চারণ করব বস্তু ধরা অপসারিত তলে ওজন সো এই জিনিস দৃশ্য মানে কি তা আমরা এখানে অন্য একটা ছবি দেখাই যেমন দেখো একটা পাথরকে তুমি এখানে ফেলে দিস পাথরটা ফেলে দেওয়ার কারণে পাথরটা তোমার এই জার থেকে পানি কিছুটা অপসারণ করছে এই অপসারিত পানিগুলো তুমি যদি আলাদা একটা পাত্রে নিয়ে তুলে রাখো তুমি যে জিনিসটা দেখতে পারবা যে যদি প্রথম শর্তে আসো পাথরটির ওজন ডব্লিউ ওয়ান মানে কি বলছে বস্তুর ওজন না ডব্লিউ ওয়ান যদি বস্তুর ওজন হয় তাহলে পাথরটা আমরা বস্তু আর পাথরটা ওজন যদি ওর দ্বারা অপসারিত তলে ওজন অর্থাৎ ডব্লিউ টু মানে হচ্ছে পাথর দ্বারা অপসারিত তলে ওজন এই যে এটা হচ্ছে তার অপসারিত তল ওজনটা এই দুটা ওজন তুমি যদি কম্পেয়ার
তাহলে তো এটা নিমজ্জিত অবস্থায় ফার্স্ট আছে অর্থাৎ ঘনত্ব দিয়ে যে আপনাকে বুঝাইতা এখানেও সেম জিনিস খালি করা ফর্মুলাটা আলাদা ওজন দিয়ে করতে হবে ঘনত্ব ক্ষেত্রে রো ইকাল টু এম বাই বি সূত্র করতা আর ওজনের ক্ষেত্রে কি করব অবশ্যই ডবল ইকাল টু এম জি এটাই হচ্ছে তফাৎ তো দেখো ডবল ইকাল টু এম জি যখন লিখছ তুমি যদি মনে করো পাথরটা আমি ভর দিলাম দুই কেজি তুমি ওর ওজনটা বের করতে গেলে কি করতা দুইয়ের সাথে নাইন পয়েন্ট গুণ দিলে ওর ওজন পেয়ে যেতাম কিন্তু এই যে ও যে পানিটা অপসারণ করছে আমি ধরলাম এটা পানিই ছিল পানি অপসারণ করলে এই পানির ওজনটা বের করবো কিভাবে কারণ বুঝতে পারো ওজন ওজনে কম্পেয়ার করতে হয় বস্তুর ওজনের সাথে অপসারিত তলে ওজন বা অপসারিত এই যে পানির ওজনটা এটার ওজন কিভাবে বের করবা তো এটার ওজনের জন্য তুমি তো সূত্র লেখলে ডবলিউ এক এম জি এটাও এম জি এটাও এম জি বা তফাৎটা হচ্ছে প্রশ্ন কখনো তোমাকে অপসারিত তলে ভর দিয়ে দেয় না অর্থাৎ এই কালারফুল যে আমরা এমটা দেখতেছি লাইট কালারের ব্লু দেয়া এই এমটা তোমাকে দিবে না দিলে তো হয়ে গেল না দিয়ে তোমাকে তাহলে কি করতে হবে যে এমটাকে সূত্র ভাঙাবা তুমি জানো যে রো ইকাল টু এম বাই ভি তাহলে এম সমান হয়ে যায় রো ভি বা ভি রো এই ভি রো দিয়ে তুমি চাইলে বের করে ফেলতে পারো যে পাথর তলে অপসারিত তোমার হচ্ছে তলের ওজনটা কিভাবে রো কত বসাবা রো তো বসাবো হচ্ছে আমাদের এই যে জলটা দেওয়া আছে প্রশ্নে যদি পানি দিয়ে দেয় পানি ঘনত্ব বসাবো এক হাজার জি নাইন পয়েন্ট এইট এবার আসো ভি এই ভি নিয়ে প্যাস লাগে সবার কারণ এই যে অপসারিত তরলটা এই অপসারিত তরলে তোমার হচ্ছে কোথেকে সে আয়তনটা পাবে এটা দেওয়া থাকে না অনেক সময় ম্যাক্সিমাম টাইমে দেখব যে অপসারিত তরলের আয়তন দেওয়া নাই তখন না দেওয়া থাকলে তুমি কি করবা এই যে বস্তুটার আয়তনটাই বসাই দিবা রিজনটাকে আমি আগে লেখে দিই তোমরা দেখো খুব ভালো করে এটা খাতা তুলে রাখতে পারো অঙ্ক শুরুর আগে প্লবতার সূত্রে যে এটা কিন্তু প্লবতারই সূত্র আমরা কিন্তু আজকে কন্ট্রাক্টে এটাকে বলতেছি বস্তুদের অপসারিত তল ওজন তো এই সূত্রে ভি হবে বস্তুর আয়তন একদম ফোকাস হবে জিনিসটা লাইনের দিকে ভি যেটা বসাবা এই ভি এ মানটা হবে হচ্ছে বস্তুর আয়তন কারণটা কি লেখে দেখো অপসারিত তল আয়তন প্রস্তাব সাধারণত দেওয়া থাকে না আচ্ছা কিন্তু বস্তুর আয়তন কেন বসাই দিবা কারণটা হচ্ছে কি পাথরটা যে আয়তন ওকে এই আয়তনটা জায়গা করে দেওয়ার জন্য তো বিকার থেকে পানিটা উপচে পড়ছে দেখো দা অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ডিসপ্লেস ইজ ইকুয়াল টু দ্য ভলিউম অফ দ্য রক অর্থাৎ ওর আয়তনের সমপরিমাণ জায়গা করে দেওয়ার জন্য পানিটা উপচে পড়ছে অর্থাৎ তুমি যদি আসলে কম্পেয়ার করে মানে আয়তন বের করতেও পারো তুমি দেখবে যে এই পানিগুলোর আয়তন আর পাথরটা আয়তন সেম একদম সেম থাকবে তুমি যদি পুরাটাই কালেক্ট করে নিখায় রাখতে পারো তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি ভি যদি খুঁজে না পাও বস্তু আয়তন বসাই দিতে পারবা কারণ আসলে বস্তুটারই আয়তন হচ্ছে এই তরলটার আয়তন সো আমরা প্লবত সত্যি এটা মাথায় রাখবো যে ভি হবে বস্তুর আয়তন কারণ অপসারিত তলে আয়তন প্রস্তুত দেওয়া থাকে না দেওয়া থাকলে আলহামদুলিল্লাহ রো হবে অবশ্যই তলের ঘনত্ব যে জিনিসটা প্যাস যেখানে লাগে ভি যখন বস্তুর আয়তন বসে স্টুডেন্টরা তখন রোটা ভুলে বস্তুর ঘনত্ব বসে দিয়ে চলে আসে যে এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে তাহলে আমরা ফাইনাল কথা হচ্ছে প্লবতার সূত্রে বা বস্তুর অপসারিত তল ওজনের সূত্রে আমরা ভি বসাব বস্তুর রো বসাবো তরলের জি তো নাইন পয়েন্ট এইট আর ভি যদি তল দেওয়াই থাকে যে তলটা এতটুকু অপসারিত হয়েছে তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ তাহলে এটা দিয়ে কিভাবে তুমি বুঝবা ভাসবে না ডুববে ডব্লিউ ওয়ান যদি বড় হয় ডব্লিউ টু থেকে তাহলে ডুবে যাবে ডব্লিউ ওয়ান যদি তোমার হচ্ছে সমান সমান থাকে ডব্লিউ টুর তাহলে নিমোজিত অবস্থায় ভাসবে আর ডব্লিউ ওয়ান যদি ছোট হয় তাহলে আমাদের কি হবে আংশিক নিমোজিত অবস্থায় ভাসবে এই হলো তিনটা শর্ত এই তিনটা শর্ত দিয়ে তুমি কিন্তু সহজে বের করে ফেলতে পারো কিভাবে একটা বস্তু ভাসবে নাকি ডুববে আর ফাইনাল যে কথাটা কখন তুমি প্লবত ওজন দিয়ে করতে যাবো অঙ্কগুলো যে সব বস্তু দেখবা যে সলিড না তখন তুমি প্লবত ওজন দিয়ে জাস্টিফাই করবা আর সলিড বস্তু হইলে সেটা তুমি সহজে ঘর দিয়ে করে ফেলতে পারো কোনো সমস্যা নাই তো আমরা চলে যাই সরাসরি শীটে দেখাবো আজকে কোন কোন প্রশ্ন আমরা সলিউশন করে দেখাবো চলে আসলে আমাদের শীটের পেজ নাম্বার তেরোতে আজকে তেরোতে আমরা যে কিছু টাইপ টু লেখা আছে ভাসমিনা ডুববে প্লবত অর্ধমুখী বল নিম্নমুখী বল ঊর্ধ্বমুখী নিম্নমুখী সম্পর্কিত প্রশ্নগুলা আজকে আমরা করে দেখাবো এই দশ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্ন সলিউশন তারপর আমি করে দেখাবো হচ্ছে বারো নম্বর প্রশ্ন সলিউশন এবং তেরো নম্বর প্রশ্ন সলিউশন দশ বারো তেরো তোমরা সুন্দর মতো উদ্দীপকগুলো তুলে নাও তুলে নিয়ে আমরা দেখবো কিভাবে এগুলো সলভ করে দেখাই আর তোমাদের যে বাড়ির কাজ থাকবে সেটা হচ্ছে এই এগারো নম্বর প্রশ্নটা দেখা আছে বস্তুটির নাম কি এটার হিন্টসটা আমি অলরেডি আমি যখন অঙ্গগুলো সলভ করে দেখাবো তখন দিয়ে দিছি আর ভাষণের ডুবে তুমি এটা ঘনত্ব দিয়ে করতে পারো বা প্লবত ওজন দিয়ে করতে পারো তোমার ইচ্ছা যখন আমি অঙ্ক সলিউশন করে দেখাবো তখন মোটামুটি তুমি আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর বারো নম্বর প্রশ্ন ত
আর কোন পাত্রে কি অবস্থা থাকবে সেটাও কিন্তু ভাজনা ডুববে এই কনসেপ্টের এখানে দুই রকম পাত্রে দুই রকম তরল ছিল একটা পানি ছিল একটা পাত্রে আইটি ছিল গ্রিসারিন তো তুমি এখানে করে দেখাবা যে কোন পাত্রে কিভাবে ভাজবে হয়তো একবার পানি খেতে করবা একবার গ্রিসারিন খেতে করবা তো চলো সরাসরি বোর্ডে চলে যায় কিভাবে আমরা এই তেরো বারো এবং হচ্ছে দশ এই তিনটা সৃজনশীল প্রশ্ন সলিউশন করব। দশ নম্বর সৃজনশীল দশ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নে কি ছিল যে একটা পাত্র রাখা আছে সে পাত্রে ক্ষেত্র বলতেছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এই পাত্রের মধ্যে আবার আড়াইশো কেজি তরল থাকলে সেই তরলের উচ্চতা বা গভীরতা বলছে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার তোমাকে প্রশ্ন করছে তিন মার্কে যে প্রশ্নটা সেখানে বসে তরলের ঘনত্ব বের করতে তো আমরা তরলের ঘনত্ব বের করতে গেলে আমরা সূত্র জানি ঘনত্ব সূত্র হচ্ছে রো সমাসন এম বাই ভি সেটা অ্যাপ্লাই করে দেখি ঘনত্বটা কেমন আসে তো আমরা তাহলে শূন্য মতো লিখবো যে আজা আমি লিখতেছি না কি কি দেওয়া আছে কারণ তোমরা এখন দেখতেস অলরেডি আমার চিত্র মধ্যে সব ইনফরমেশন আছে প্রশ্ন অনুসারে তোমরা প্রশ্ন তুলে রাখলে দেখবা যে এই এই ইনফরমেশনগুলোই কিন্তু আছে আমি পরে বলবো এই জিনিসটা কি বাট এটা অপরাধ হচ্ছে পাত্রের মধ্যে যা যা আছে পাত্রের তলার ক্ষেত্রফল পাত্রের মধ্যে যে তরলটা আছে সেই তলে ভর এবং পাত্রের মধ্যে যে তল আছে সেই তলে উচ্চতা দেওয়া আছে তা আমি লিখলাম রো সমান সমান এম বাই ভি এখন তোমাকে মানগুলো শুধু মধ্যে বসাই দিলেই হয়ে যাচ্ছে তুমি দেখো যে এম এম মানটা এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে কত কেজি আড়াইশো কেজি সেটা অবশ্যই তরলের ভরটা আমরা বসাইছি কারণ তরলে ঘনত্ব বের করতে বলতেছিল তরলের ভরটা বসাইছি এই জিনিসগুলো কিন্তু যে বস্তু নিয়ে যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া আছে সেগুলো কিন্তু আমার এখন লাগবে না এবার আসো আয়তন আয়তনটা কি করব তরলের আয়তন বসাইতে হবে কিন্তু তরলের আয়তন কি তোমাকে দিয়ে দিছে তোমাকে শুধুমাত্র উদ্দীপকে বলছে তরলের উচ্চতা পঞ্চাশ সেন্টিমিটার তরলের কিন্তু আয়তন দেয় নেয় কিন্তু আমরা জানি পাত্রে তরলকে যে পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে তাহলে পাত্রের ক্ষেত্রফল যদি দিয়ে দিই জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার স্কোয়ার এটা কিন্তু তরলটারই ক্ষেত্রফল তাহলে আমরা ভি এর জায়গায় লিখতে পারো ক্ষেত্রফল গুণন গভীরতা বা উচ্চতা তাহলে আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি দুশো পঞ্চাশ ক্ষেত্রফলের জায়গায় বসা জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর এই যে জায়গায় বসাবা এটা পঞ্চাশ সেন্টিমিটার দেওয়া আছে এটাকে আমরা মিটার নিয়ে নিলে এটাও হয়ে যাবে জিরো সেখানে একশো দিয়ে ভাগ দিতে হবে তাহলে আমরা দিয়ে দিই ভাগ দিয়ে ক্যালকুলেটার নিয়ে দিয়ে কত আসে আমাদের মানটা দুশো পঞ্চাশ ভাগ জিরো পয়েন্ট ফাইভ এবং জিরো পয়েন্ট ফাইভ আসে হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড এখন তোমাকে যদি প্রশ্ন করত যে এই তরলটার নাম কি তোমরা কিন্তু মুখস্থ জানো যে এক হাজার কেজি পার মিটার কিউব ঘনত্ব কার হয় সেটা হচ্ছে পানির হয়ে থাকে তাহলে বলে দিবা এই পাত্রের মধ্যে পানি আছে তোমাদের যে বাড়ির কাজ দেওয়া আছে নেক্সট একটা প্রশ্ন দেখবো ওখানে লেখা আছে বস্তুর নাম কি এইভাবে কিন্তু বের করতে হবে আচ্ছা আমাদের কিন্তু গ শেষ আমরা বের করে ফেলছি যে এই পাত্রের মধ্যে কি তরল আছে বা এটা ঘনত্ব হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড চার মাকের প্রশ্নটার জন্য আমরা এবার আসি এখানে বলছে সেই আমাদের প্রশ্নটা টাইটেল অনুসারে ভাসবে না ডুববে কে ভাসবে না ডুববে যে বস্তুকে ফেলে দিচ্ছ তুমি এই বস্তুটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে এটা এক কেজি ভরে বস্তু এবং তার আয়তন হচ্ছে দুইশো সেন্টিমিটার কিউব এরকম একটা বস্তুকে তুমি যদি এই পাত্রের মধ্যে যে তরলটা আছে সেই মধ্যে ফেলে দাও তাহলে ভাসবে না ডুববে আচ্ছা আমরা অলরেডি কিন্তু বলছি এই অঙ্কগুলো ভাসবে না ডুববে দুইভাবে করা যায় দুইভাবে বলতে যে তুমি অলরেডি দেখছো যে ঘনত্ব দিয়েও করা যায় আবার প্লবতা দিয়েও করা যায় প্লবতা মানে অপসারিত তল ওজন দিয়ে আচ্ছা তো এটা আসলে তোমার উপর ডিসিশন নিতে হবে তুমি কোন দিক দিয়ে আগাবা যেমন এই ম্যাথটা আমি প্লবতার থেকে আমি ঘনত্ব দিয়ে করলে আমার জন্য খুব সহজ হয়ে যাচ্ছে কারণ এখানে তো আমার খুব একটা ক্রিটিক্যাল ফাঁপা তাপা বলতে কোনো সমস্যা নাই অর্থাৎ একটা বস্তু কেন্দ্রে চিন্তা করতেছি বস্তু ঘনত্ব বের করব তলের ঘনত্ব আমি অলরেডি জানি বস্তু ঘনত্ব বের করলে আমি ডিসাইড করতে পারবো ভাসবে না ডুববে তা আমি এই জন্য এটা এইভাবে করে ফেলতে পারি বাট তুমি যদি চাও প্লবতা দিয়ে করতে তা হবে বাট আমি সবসময় রেকমেন্ডেড করবো প্লবতা দিয়ে করার কারণ প্লবতাটা বেস্ট অপশন কোনো ম্যাথের ক্ষেত্রে ওটা নিয়ে দ্বিধা আসতে হয় না কিন্তু ঘনত্ব দিয়ে দ্বিধায় চলে আসতে হয় তা আমরা এখানে অন্ত এই অঙ্কে আমি ঘনত্ব দিয়ে করে ফেলতেছি কারণ এটা আমার অঙ্কটার টাইম অনেক অনেক সেভ করবে টাইমটা তা আমরা এখন ঘর দেখি কি করব বস্তুর ঘনত্ব বের করবো একইভাবে তাহলে বস্তুর ঘনত্ব ল সমান সমান লেখলা এম বাই ভি আচ্ছা তাহলে এম কত দিছি এক কেজি আয়তনটা হচ্ছে দুইশো সেন্টিমিটার কিউব তাহলে আমরা এটাকে মিটার কিউব নিতে হয় তাহলে আমরা এটাকে লিখব দুইশো আবার ওটাকে একশো কিউব দিয়ে ভাগ দিয়ে দিবা তাহলে পেয়ে যাবা তাহলে আমরা দেখি ক্যালকুলেটার নিয়ে ওয়ান ভাগ হচ্ছে দুইশো আবার একশ
যে ব্র্যাকেটটা দিতে মনে থাকে না যেমন এটা বেশি সমস্যা হয় হচ্ছে আমি যেহেতু আমার হাতে পাইছি এখন এম এস এই এম এস এ জিনিসগুলো করতে হয় ব্র্যাকেটটা না দিলে আনসার আসবে না তো আমাদের আনসার আসতেছে ফাইভ থাউজেন্ড কেজি পার মিটার কিউব এখন তুমি ডিসাইড করো অলরেডি তোমরা পরীক্ষা দেওয়ার পর তোমরা কিন্তু অলরেডি জানো যে যদি তলে ঘনত্ব থেকে বস্তুর ঘনত্ব যাকে ফালাবো তার যদি ঘনত্ব বেশি থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা কি হয়ে যাবে ডুবে যাবে যেহেতু বস্তুর ঘনত্ব ইজ গ্রেটার দেন পানির ঘনত্ব আর কি বা তলটির ঘনত্ব তাহলে এটি ডুবে যাবে এটা অঙ্ক শেষ কারো যদি এখন কিউরিয়সিটি জাগে স্যার আমি এটাকে আমি করব প্লবতা আর বোধ ওজন দিয়ে তাও হয় তো আমি ওটাকে অল্টারনেট এখানে দেখা দিচ্ছি তুমি যদি ওভাবে করতা অল্টারনেট করে দিচ্ছি যে বস্তুর বাতাসে ওজন বের করতা বা বস্তুর বাতাসে ওজন ডব্লিউ সমান সমান লিখতাম এম জি এম এর জায়গায় বসাইতাম হচ্ছে ওয়ান কেজি এবং জি এর জায়গায় নাইন পয়েন্ট এইট আমার দেশ এটাও নাইন পয়েন্ট এইট নিউটন এবার আসো যদি তুমি এখন বের করে ফেলো অপসারিত পানির ওজনটা বস্তু ধারা অপসারিত বস্তু ধারা অপসারিত পানির ওজন বের করো অপসারিত পানির ওজন তাহলে এখানে কি করতা ডব্লিউ টু সমস্যা তুমি জানো এটা কেম জি লিখবো বাট আমি তো পানির ভর জানি না তাই এটাকে ডাইরেক্ট লিখলাম ভিরো জি কারণ এম কে আবার ভিরো লেখা যায় তোমরা অলরেডি কিন্তু জানো এই ভিটা বসাইতে হবে বস্তুর আয়তন আমি এখন প্রত্যেকটা মেতা এটা বারবার তো মাথার মধ্যে ঢুকাই দিব যে কারণ এই জিনিসটার জন্য কখনো ভুল না হয় বস্তুর আয়তন কেন বসাবো কারণ যেই বস্তুকে ফালাবা সেই বস্তুর আয়তনই পানি সে অপসারণ করে তাহলে এখানে আমাদের সেই আয়তনটাই যে দুইশো ভাগ একশো কিউব তারপর ইন্টু রো কোনটা বসাইতে হবে যে তলে ফালাইছ সেটা পানিতে ফালাইছ পানির ঘনত্বই বস্তু ঘনত্ব না কিন্তু অনেকে পাঁচ হাজার বসে ফেলতে পারো কিন্তু না কারণ এটা কিন্তু তুমি পানির সব মান বসেছো এটাও পানির মান এটাও পানির মান এটা পানির মান কেন এটা বস্তুর মনে হচ্ছে কারণ বাই চান্স যে আমাদের মান দেওয়া নেই কতটুকু সে পানি অপসারণ করছে আমরা বুঝতে পারতেছি যে বস্তুটার আয়তনই পরিমাণ সে পানি অপসারণ করছে তাই জিনিসটা তোমার বস্তু বস্তু লাগতেছে বাট জিনিসটা কিন্তু তিনটাই পানিরই আমরা বসেছি এখন দেখো আমরা কত পাই যদি এইভাবে করতাম এক হাজার ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট এটা পাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স নিউটন দেখো আমরা যদি কম্পেয়ার করি ডব্লিউ ওয়ান আর ডব্লিউ টু কম্পেয়ার করলে দেখা যাচ্ছে বড় কোনটা বস্তুর ওয়েটটাই বড় বাতাসের ওজনটা বড় আর বস্তুর বাতাসের ওজন যদি বড় হয় আমরা যদি ভাষণ নিবেদন শর্ত অনুসারে এই বস্তুটা কি হয়ে যাবে ডুবে যাবে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যেভাবেই কর না কেন ঘনত্ব দিয়ে করলেও ডুবে যাচ্ছে এবং তুমি যদি প্লবতা দিয়েও করো তাহলেও ডুবে যাবে আনসারটা আসতেছে বাট আমি রেকমেন্ডেড করব এটা তোমরা বেশি প্র্যাকটিস করবা কারণ এটাতে কিছু কিছু ম্যাথে ভুল হওয়ার চান্স থাকে তো আমরা চলে যাব আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আমরা চলে যাব নেক্সট যে প্রশ্নটা ছিল সেটা হচ্ছে বারো নম্বর প্রশ্ন সেখানে আমরা ওটা প্লবতা দিয়ে করে দেখাবো বারো নম্বর সৃজনশীল প্রশ্ন বারো নম্বর সৃজনশীল প্রশ্ন একটি ইন্টারেস্টিং কেমন যে একটা বলছে চৌ বাচ্চা যেটার তলা বলছে চব্বিশ মিটার স্কোয়ার তলা এটা কিসের মান দিছে অনেকে কনফিউজ হয়ে যায় ক্লাসে যখন দেখে স্যার এই মানটা কিসে তুমি এককটা খেয়াল করো যখন ফিজিক্সে তুমি কোনো মান বুঝতে পারবে না কিসের মান দিছে একক দেখলে অনেক সময় আইডিয়া পেয়ে যাওয়া যায় তোমার দেখো এটা মিটার স্কোয়ারে আছে মিটার স্কোয়ার কার একক হয় ক্ষেত্রফলের তাহলে এটা ক্ষেত্রফল দিয়ে দিছে তো এরকম একটা চৌ বাচ্চার মধ্যে বলছে আবিত নামে একজন লোক আবিত নামটা হচ্ছে আমার একটি প্রাক্তন ছাত্র নাম অনুসারে প্রসেস ছিল যাই হোক ব্যাচ মেবি হচ্ছে নাইনটিন এখন কথা হচ্ছে এই ভদ্রলোক কি করছে একটা বায়ো টিউব নিয়ে বায়ো টিউব যারা চিনো না যারা সাঁতার পারে না তারা ওই যে রাবারে যে বায়ো টিউবগুলো আছে সেগুলো নিয়ে নামে তো এরকম একটা বায়ো টিউব যেটা এক কেজি ভর দেওয়া আছে আর ও ভদ্রলোকে ভর দেওয়া আছে ষাট কেজি ওরা নিমজ্জিত হইল ওই চৌবাচ্চার মধ্যে এতে চৌবাচ্চা থেকে কিছু পরিমাণ পানি বলছে অপসারিত হয়েছে কারণ তুমি জানো যে জায়গা দিতে গেলে কিছু পানি ছেড়ে দিবে তার নিজের জায়গাটা আর এরপর বলছে যে তোমার চৌবাচ্চার আয়তনটা দিয়ে দিচ্ছে দুশো অষ্টআশি মিটার কিউব তোমাকে যে প্রশ্নটা করছে চৌবাচ্চার তলদেশে পানির চাপ নির্ণয় করতে এখন চৌবাচ্চার তলদেশে পানির চাপ আমাদের সেই সূত্রটা যেটা হচ্ছে আমরা লেকচার ফাইভে শিখছি পিকল টেস্ট রোজে সেটাতে চলে যাব তো সেই সূত্রে যদি চলে যাই তো আমরা লেখি পি সমান সমান এইচ রোজি খেয়াল করো আমি জানি এই সূত্র তোমার অলরেডি পরীক্ষা দেওয়ার পর তুমি জানো এই সূত্রের মেইন পয়েন্টে হচ্ছে ফোকাস পয়েন্ট হচ্ছে এইচ এম মান ঠিক মতো বসানো এটা বসালে অঙ্ক হয়ে যায় কারণ রো আর জি এম মান আমরা জানি মুখস্থ কারণ চৌবাচ্চার মধ্যে পানি ছিল পানি এক হাজার এবং জি এম মান নাইন পয়েন্ট এইট 
এবার আসে এইচ কোথ থেকে পাওয়া এইচটা খুঁজতে খুঁজতে দেখা যাচ্ছে আমার কাছে আয়তন আসার ক্ষেত্রফল আছে আয়তন ক্ষেত্রফল থাকলে আমি চাইলে এইচটা বের করে ফেলতে পারি কারণ তুমি জানো ভি সমান সমান কি এ ইন্টু এইচ তাহলে আমরা এইচ সমান সমান কি লিখতে পারি এইচ সমান সমান লিখতে পারি হচ্ছে তাহলে ভি বাই এ তাহলে এখানে তুমি যদি বসাই দাও ভি এম মান দুশো অষ্টআশি আর এ এম মান চব্বিশ তাহলে তুমি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ আমাদের এইচ এম মানটা আমরা তাহলে ক্যালকুলেটার নিয়ে দেখি কত আসে দুইশো অষ্টআশি ভাগ চব্বিশ ইন্টু এক হাজার ইন্টু নাইন পয়েন্ট আমাদের মান আসটা সেম ওয়ান ওয়ান সেভেন সিক্স জিরো জিরো প্যাসকেল কত সোজা অঙ্কটা আমাদের অঙ্কটা এখানেই শেষ আমরা এখানে আসা লেখে দিলাম তার মানে আমাদের চৌবাচ্চার তলদেশে পানির চাপ যেটা বের করতে বসে সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম খুব সহজে খালি এখানে প্যাসটা ছিল এইচ এম মানটা ছিল না এইচ এম মানটা আমরা বের করে বসা দিচ্ছি এবার আসো সেটা হচ্ছে ঘ আমাদের আজকে যে প্রশ্নগুলো চার মাকে টাইটেলে ভাসবে না ডুববে এখানেও চাইছে ওই বেচারা আবি বায়োটিউবনেন্ট ডুবছে এখন কি ভাসবে না ডুববে তো এই প্রশ্নটা আমরা সলভ তাহলে কীভাবে করবো আমরা জানি অলরেডি যে ঘনত্ব দিয়েও করা যায় এবং প্লবতা দিয়ে করা যায় আমরা প্রথম যে অঙ্কটা করে দেখছি দশ নাম্বার সেখানে ঘনত্ব দিয়েও করে দেখেছি প্লবতা দিয়েও করেছি এই অঙ্কটা আমি ঘনত্ব দিয়ে করবো না কারণ কেন করতেছে আমার নিজের বিভাগে বাড়তেছে এখানে মানুষ মানুষের ব্যাপার বায়োটিউবের ব্যাপার বায়োটিউব মানে কি ভিতরে আবার বাতাস আছে বাতাসের ঘনত্ব তো মাত্র ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট সামথিং ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন নাইন হতো যাই হোক কিন্তু এইসব জিনিসে আমি ঘনত্বে যাবো না আমি এর থেকে বেটার চলে যাই প্লবতার জন্য কারণ ওখানে কোনো ঝামেলা নেই তাহলে আমরা ঝামেলা যেহেতু নাই করে ফেলি প্রবতা দিয়ে কিভাবে করবা প্রথমে বের করা হচ্ছে আবিদ ও বায়োটিউবের বাতাসের ওজন আবিদ ও বায়োটিউবের বাতাসের ওজন বায়োটিউব তো এমনি ভাসে তাই না কারণ তুমি যদি ঘনত্ব দিয়ে করতে নিজের মধ্যে আস করো যে বায়োটিউব তো আবার যে টিউবগুলো সেগুলো এমনি ভাসে সেগুলো আবার কেন ভাসবে ডুববে আমি অঙ্ক যাচাই করতে যাব তো এই জন্যই আমরা প্রবতা দিয়ে দেখব যে কারণ আবি যখন বায়োটিউবের উপর সহ নিয়ে ডুববে তখন তো আমাদের বিষয়টা অন্য রকম চিন্তা হতে পারে এখন আসো এম কত দিবা ওদের দুজনের কম্বাইন ভরটা দিতে হবে তোমাকে এম হচ্ছে সিক্সটি আর ওয়ান দুটা মিলে কারণ হবে সিক্সটি ওয়ান সিক্সটি ওয়ান কেজি দিতে হবে কারণ আবিদের ভর সিক্সটি কেজি আর বায়োটিউবের ভর এক কেজি দুটা এক মিলিত হয়ে আমাদের সিক্সটি ওয়ান কেজি কাউন্ট হবে আর জি এম ওয়ান নাইন পয়েন্ট এইট দিয়ে দাও তাহলে দেখি সিক্সটি ওয়ান ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট আসে হচ্ছে ফাইভ নাইন সেভেন পয়েন্ট এইট নিউটন আমরা কিন্তু পেয়ে গেছি আমাদের অঙ্কটা হাফ শেষ তুমি জানো যে প্লবত ওজন দিয়ে করতে গেলে তোমাকে প্রথম যে টার্মটা করতে হবে ওদের বাতাসে ওয়েটটা বের করতে হয় আর সেকেন্ডে ওদের প্লবতা বের করতে হবে অপসারিত পানির ওজনটা বা প্লবতাটা মানে অপসারিত তল ওজন বের করতে হবে তো আমরা এখন বের করবো অপসারিত পানির ওজনটা বায়ো টিউব ধারা দ্বারা অপসারিত পানির ওজন তরল লেখলাম না কারণ আমি এখন শিওর এখানে পানি ছিল তরল লেখা দরকার নাই তো ডব্লিউ টু সময় সময় তুমি এম জি লেখতে বা তুমি জানো যে এম থাকে না তাই ডাইরেক্ট লেখো বিরো জি তো অলরেডি আমি বারবার বসছি এটা রিপিট করব ভি বসাইতে হয় কিসের কিন্তু এখানে আমি সেটা রিপিট করে লাগতেছে না কারণ তুমি খুবই লাকি অঙ্কে তোমাকে বলে দিচ্ছে ওরা যখন নিমজ্জিত হয়েছে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স ফাইভ মিটার কেউ পানি অপসারণ করছে উদ্দীপকটা পড়ে দেখো আবার যারা তুলে রাখছো প্রশ্নটা সুন্দর মতো পানির আয়তনটাই দিয়ে দিয়েছে অপসারিত পানির আয়তনটা কারণ অপসারিত পানির ওজন বের করতে গেলে তো অপসারিত পানির ওজন লাগে সেটা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছে ওরা তো এখানে তোমার কেন আর দ্বিতীয় কোনো চিন্তা করতে হচ্ছে না তো আমি দিয়ে দিলাম রো তো এক হাজারই বসাবো জি এর মান নাইন পয়েন্ট সো দেখি আমাদের কত আসে আগেরটা তো আসছিল দশ নম্বর সিজন সেটা ডুবে যাবে এখন এটাকে গিয়ে আসে দেখি ডাব্লিউ টু এর মানটা আসছে ছয়শো সাঁত্রিশ নিউটন কম্পেয়ার করো কোনটা বড় ডাব্লিউ ওয়ান নাকি ডাব্লিউ টু কম্পেয়ার করলে দেখতেছি এবার আমাদের ডাব্লিউ ওয়ান আর ডাব্লিউ টু এর মধ্যে ডাব্লিউ টু বড় অর্থাৎ বস্তু ধারা বা ওদের ধারা আবিদ বায়োটিউব ধারা অপসারিত পানির ওজনটাই বেশি আসতেছে তো তোমরা ভাষণ নির্মাণ শর্ত যারা পড়ছো তারা দেখছো যখন ডাব্লিউ ওয়ান আর ডাব্লিউ টুর মধ্যে ডাব্লিউ টু বড় হয় অর্থাৎ অপসারিত পানির ওজন বড় হয় তখন কি হয় বস্তু ভাসে বা আবিদ এখানে ভাসবে আমরা এখানে বস্তু লিখব না এখানে লিখবো আবিদ সুদ পুরাপুরিতে ভাসে না মানে কিছু তো নিমজ্জিত হবেই লিখবো আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসবে কারণ আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় কেন লেখি যে এখন পানিতে নামবে চৌবাচ্চা নামবে তার তো পাতা হইলেও কিছুটা তো ডুববে 
তাই পুরো ভাসবে লেখার থেকে এটা জিনিস লিখে দেওয়া ভালো যে আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসবে তাহলে বোঝাচ্ছে যে সে ভাসতেছে বাট কিছুটা হলো ডুবছে কারণ তুমি দেখো মানগুলো কম্পেয়ার করলে প্রায় হাড্ডা হাড্ডি কাঁচা গেছে পিঠাপিঠি যেটাকে বলে তো এই মানটা দেখলেই বুঝতে পারা যায় পিঠাপিঠি মান আসলে সেটা কিন্তু কিছুটা হলো ডুবছে বাট ভাসতেছে তো এই ছিল আমাদের বারো নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের সলিউশন সেখানে আমরা চার মাকে যে প্রশ্নটা ছিল ভাসবে না ডুববে সেটা কিন্তু আমরা প্লবতা দিয়ে করে দেখাইছি কারণ এটা প্লবতায় বেস্ট অপশন হ্যাঁ ঘনত্ব তো হইতো বাট জিনিসটা সুন্দর দেখান একটা আমাদের সৌন্দর্য যে জিনিসটা বোঝায় বা মানগুলো দেখালে বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ এটা ভাসবে টিচারের কাছে সেটা চোখে লাগতে নাও পারে কারণ ওটা মানুষের ব্যাপার বা বায়োটিউবের ব্যাপার এখানে ঘনত্ব দিয়ে করতে গেলে কেমন কেমন জানি আসে তো তুমি এইভাবে করে দেখা প্লবতা অর্জনটাই বেস্ট অপশন করে দেখানো ক্ষেত্রে তো চলে যায় আমাদের আজকে ফাইনাল যে প্রশ্নটা সলিউশন করে দেখাবো সেটা যায় আমরা তেরো নাম্বারটা তেরো নাম্বার সৃজনশীল প্রশ্ন তেরো নাম্বার সৃজনশীল প্রশ্নের আমাদের শুরুটা করছে একটা ড্রাম দিয়ে ড্রাম কেন বলতেছি তুমি তো বলছো আমি তো ড্রাম খুঁজে করলাম না বলছে এক মিটার ব্যাস বিশিষ্ট সমবৃত্ত ভৌমিক সিলিন্ডার কত কিছু বলছে না মেন কথা সেটা ড্রাম যেটা সিলিন্ডার আকৃতির মতো আর কি এই ড্রামের মধ্যে বলছে তিনশো সাতাত্তর কেজি তরল আছে যেটার আবার গভীরতা দিয়ে দিচ্ছে সিক্সটি সেন্টিমিটার তো তোমাকে বলতেছে এই ড্রামটার তিন মাকে যে প্রশ্নটা করতে বলছে যে তরল যেটা দিচ্ছে সেটা ঘনত্ব বের করে দেখাইতে আচ্ছা ঘনত্ব তো আমরা জানি সূত্রটা কি এতদিন করতে করতে মুখস্ত হয়ে গেছে রো সমান সমান হচ্ছে এম বাই ভি এম এম আন বসাই দাও তিনশো সাতাত্তর এবার আসো ভি পারাবার খেলে কেন এমন হয় আমাদের সাথে আমরা যে মানগুলো চাই সে মনে মনে সেই মানগুলোই দেয় না তো তুমি দেখো এম দিছে তিনশো সাতাত্তর কেজি বাট আয়তনটাই নাই আয়তনটা কোথ থেকে পাবা আয়তনটার জন্য এখন দেখো যে ড্রামটার দিকে তাকাই ড্রামটা ব্যাস আছে আর ওই যে গভীরতা দেওয়া আছে বা উচ্চতা দেওয়া আছে ষাট সেন্টিমিটার এটা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে সিলিন্ডারের আয়তনের সূত্র কি আমরা জানি তরলকে যে তলের পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্রের আকার ধারণ করবে বা সেই পাত্রের আয়তনটাই দখল করে তো এখানে আমাদের সিলিন্ডারটা আমাদের তাহলে আয়তন বসালে আমরা পেয়ে যাবো তলটার আয়তনটাই পেয়ে যাচ্ছ তো সিলিন্ডার আয়তন সূত্রটা আমরা কি ছিল প্রথম মধ্যে আমাদের কনসেপ্ট পাই আর স্কারেজ তা আমরা বসাই কি পাই আর স্কারেজ তাহলে পেয়ে যাবো পাই আর স্কারেজ এখন মান বসাও তিনশো সাতাত্তর এম উপরে থাকবেই পায়ের জায়গায় পাই রেখে দিলাম কারণ তোমরা মোস্ট ক্যালকুলেটার ডাইরেক্ট পাই বসাতে পারবা ব্যাস ওয়ান মিটার হলে ব্যাসার্ধ কত হয় জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর এরপর আসো এইচ ষাট সেন্টিমিটার যদি এটাকে মিটার নিয়ে নাও তাহলে হয় জিরো পয়েন্ট সিক্স তাহলে তোমার কিন্তু সব মান হয়ে গেছে তা আমরা এবার দেখি বসালে বিসমিল্লা করে তিনশো সাতাত্তর ভাগ পাই অবশ্য ব্র্যাকেট থেকে দিয়ে তারপর বসাবা না হলে ভুল হইতে পারে আমরা তাহলে পেয়ে যাচ্ছি ঘনত্ব আটশো কেজি পার মিটার কিউব সো আমরা পেয়ে গেলাম যেটা আমাদের তিন মাঘের জন্য চাইছে তরলটা ঘনত্ব বের করতে সেটা পেয়ে গেছে আটশো যদি জিজ্ঞেস করতে এখানে কি তরল ছিল আসলে ক্যারোসিনে ঘনত্ব এরকম হয় এবার চলে আসো আমাদের সে প্রশ্ন ভাসমিনা ডুববে চার মাঘের প্রশ্ন আজকে সকাল থেকে সকাল তো না কটা বাজে হ্যাঁ রাত থেকে আমরা করতেছি যে প্রশ্নটা চার মাঘের মধ্যে ভাসমিনা ডুববে এখানেও সেটাই চাইছে ধ্রুব নামে একটা ছেলে সে যদি একটা ঘনক ছেড়ে যায় কিউব সেটা আবার দিয়ে দিচ্ছে ধার পাঁচ সেন্টিমিটার বিশেষ ধার মানে প্রতিটা দুর্গ প্রস্তুত হচ্ছে তো সবগুলো ফাইভ সেন্টিমিটার করে আছে এবং ভর হচ্ছে একশো গ্রাম যদি হয় সেটা এখানে কি অবস্থায় ভাসবে না ডুববে তো তুমি জানো অলরেডি এটা আমাদের দুইভাবে করা যায় ঘনত্ব দিয়েও করা যায় এবং প্লবত ওজন দিয়েও করা যায় বাট আমি কোনটা দিয়ে করবো তোমাদের চয়েস বাট আমার দিকে কারণ আমি জানি দুটা দিয়ে হবে মন বলতেছে ঘনত্ব দিয়ে করে দিই কারণ আমি অলরেডি তিন মাকের প্রশ্নে ঘনত্ব বের করছে শুধু যদি বস্তু ঘনত্ব বের করতে পারি কোনোভাবে তাহলে আমি ডিসাইড করতে পারবো ভাসবে না ডুববে কে যায় এত কষ্ট করতে তাই না বাট আমি রেকমেন্ড করো তোমরা দুটোই প্র্যাকটিস করো কারণ প্লবত ওজনটা সত্যি স্ট্যান্ডার্ড ঠিক আছে ঘনত্ব থেকে যদি মনে হয় যে না পারতে তখন ঘনত্ব দিয়ে গই আর প্রশ্ন যদি বলেই দে প্লবত ওজন দিয়ে করে দেখাতে কিছু কিছু স্যার আছে একটু সে আনা আর কি যদি বলেই দিবে প্লবত ওজন দিয়ে দেখাও যে ভাসবে না ডুববে তখন তো ওভাবেই করতে হবে বস্তু কেমন তো বের করবো না রো সমান সমান লেখবো তাহলে কি এম বাই ভি তো এম এম মান তো দিয়ে দিছে একশো গ্রাম এত শুধু মান থাকতে কেন আমি প্লবত ওজনে যাবো বলো তো জিরো পয়েন্ট ওয়ান কেজি দিয়ে যাও কারণ গ্রামে এসে কেজি নিতে হবে আয়তন আসো ঘনকের আয়তনের সূত্র হচ্ছে আমরা জানি এ কিউব আমি ধারকে এ দিয়ে প্রকাশ করছি ফাইভ সেন্টিমিটার তাহলে এটা কিউব করলে পেয়ে যাচ্ছ অবশ্যই এটা মিটারে নিতে হবে ফাইভ সেন্টিমিটার ছিল এটাকে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ দিলে
সো আমরা কিন্তু ভাষণ নিমন্ত্রণে তিনটা যে কন্ডিশন থাকে আজকে শুরুটা যেটা দিয়ে করছি তিনটা শর্তে তিনটায় আমরা কিন্তু ম্যাথ আজকে পেয়ে গেছি প্রত্যেকটা চার মার্কে প্রথম দশ নম্বরটা ছিল হচ্ছে ডুবে যায় তারপরটা হচ্ছে হচ্ছে আংশিক নিমন্ত্রিত ভাষে আর এটা আসতেছে তলা ঘনত্ব বস্তু ঘনত্ব একদম মিলে গেছে তাহলে কি হবে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থা ভাষবে অর্থাৎ এটাকে যদি এখানে ফেলে দাও এটা এখানে থাকবে ডুববেও না বাসবেও না মাঝে মাঝে একটা জায়গা থাকতেছে তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারো এটাকে রো প্রাইম দাও রো প্রাইম এম প্রাইম ভি প্রাইম দ্যাট মিন্স রো প্রাইম আর হচ্ছে রো যেহেতু সেম এটা সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসতেছে অবস্থায় ভাসবে আমরা আমাদের একে একে তিনটা সৃজনশীল শেষ করে ফেলছি আশা করি তোমরা তিনটা সৃজনশীল করার পর তোমরা মোটামুটি বুঝে গেছো ভাসবে না ডুববে কিভাবে কিভাবে করা যায় বলে কখন কখন ঘনত্ব দিয়ে করবা না সেটা সেটা আমি বলে দিচ্ছি যখন দেখবা বলছে ফাঁপা বস্তু একটা ফাঁপা সেটাকে তুমি ফেলে দিচ্ছ ফাঁপা মানে কি ফাঁপা বলতে বুঝাচ্ছে মানে মার্কারটা চিন্তা করো মার্কারটা কিন্তু উপরে শুধু প্লাস্টিক ভিতরে কিন্তু আবার তরল বা মনে করো যদি তরল না থাকে মানে লিকুইড না থাকে কালি না থাকে তাহলে বাতাস আছে এই টাইপের বস্তুগুলো তুমি ঘনত্ব করতে যাও না কারণ জিনিসটা ঘু কেমন কেমন চলে আসবে কারণ এটা সলিড কোনো বস্তু না যেসব সলিড বস্তু যেমন এই বস্তুটা সলিড ছিল একদম ভিতরে কিছু বলে না ফাঁপা তাপা নিরেট বস্তু করে ফেলতে পারছো ঘনত্ব দিয়ে বাট সলিড যদি না হয় অর্থাৎ একটা উপাদানের তৈরি যদি না হয় ঠিক আছে একটা উপাদান আমার মাথা নেওয়া একটা উপাদানের তৈরি না হলে ঘনত্ব দিয়ে করতে যাও না সেটা প্লবত অর্জন দিয়ে করে দেওয়াটা বেটার যেমন মানুষ নৌকা তারপর জাহাজ এই টাইপের ম্যাথগুলো আরও সামনে আসবে ফাঁপা তাপা উল্লেখই করে দে ওসব কিন্তু করবা প্লবত অর্জন দিয়ে তো আর যেগুলো করবা ঘনত্ব সেগুলো হচ্ছে একটা সলিড কোনো বস্তু হলে যেমন বরফ বরফ ইতর তো কোনো ভেজাল থাকার কথা না তো যে টাইপের জিনিসগুলো মোটামুটি করতে করতে বুঝে যাবে যে কোনটা ঘনত্ব দিয়ে করা যায় কোনটা ঘনত্ব দিয়ে করাটা উচিত না বা করা ভালো দেখায় না তো আজকে আমাদের প্রশ্নগুলো সমাধান এই পর্যন্তই তোমরা বাসায় অলরেডি বাড়ির কাজগুলো দেওয়া আছে সেগুলো সুন্দর মতো নোট করে ফেলবা আর তোমাদের এই যে করে দিচ্ছি বোর্ডে অনেকে দেখতেছে এগুলো করে না আর তুলে না ডাইরেক্ট করে ফেলো সৃজনশীল এগুলো অবশ্যই তুলে ফেলবা তুলে সুন্দর মতো নোট করে রাখবা তা আজ এই পর্যন্তই কোনো সমস্যা হলে আমাকে নাম দিতে পারো